फ्रेंड्स सैमसंग लेके आ चुके हैं मार्केट के अंदर अपने तीन तीन नए स्मार्टफोन गैलेक्सी एस टेन ई एस टेन एंड एस टेन प्लस के नाम से आज की जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर खास तौर पर हम लोग बात करेंगे एस टेन प्लस के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इस मोबाइल फोन के अंदर सैमसंग ने अपनी डिजाइन लैंग्वेज को कितना चेंज किया है उसके बाद इसके अंदर डिस्प्ले कौन सा लगाया है फिर हम बात करेंगे इसके अंदर सैमसंग ने कुछ नए जो इंप्रूवमेंट्स किए हैं कुछ नई चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की है वो कौन कौन सी है उसके बाद फिर हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में इसकी डिटेल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और आखिर पर फिर हम लोग इस मोबाइल फोन की प्राइस के बारे में भी बात करेंगे तो अगर आप लोग इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं सैमसंग के ब्रांड न्यू स्मार्टफोन गैलेक्सी एस टेन प्लस के बारे में असलम एंड वेलकम फ्रेंड्स आई एम फ्री डब्ल्यू सीयर एंड यू आर वॉचिंग एम आई टी वीडियो सीरीज नाउ दिस इज द नॉलेज टाइम वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग माइल इनफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सीरीज तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल बटन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए इस चैनल के ऊपर मैं मोबाइल फोन के रिलेटेड और टैक के रिलेटेड जो वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ तो अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो देखने का शौक है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को डॉकर नोटिफिकेशन ऑन कर लिए ताकि आप लोगों को वीडियो जो फ्रिक्वेंटली मिलती रहे अब हम डायरेक्टली अपनी बात के ऊपर आते हैं उस मोबाइल फोन के बारे में कुछ चीज़ें जो उसको जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मोबाइल फोन की बिल्ड एंड डिजाइन क्वालिटी के बारे में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैमसंग जो है बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में एक बेंचमार्क रखता है एक लेवल रखता है मार्केट के अंदर और सैमसंग के मोबाइल फोन जो है बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में किसी से पीछे नहीं होते तो यहाँ पर अगर आप लोग मोबाइल फोन के ओवरव्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर यानी कि राइट साइड के ऊपर आप लोगों को पावर बटन मिल जाएगा ऊपर की तरफ आप लोगों को जो है इसका सेकेंडरी माइक्रोफोन और साथ ही साथ आप लोगों को इसकी सिम ट्रे मिल जाएगी एक हाइब्रिड सिम ट्रे इसके अंदर लेफ्ट साइड पर आप लोगों को बिक्स बटन वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं नीचे की तरफ आप लोगों को यू टाइप सी पोर्ट 3.5 पॉइंट फाइव मिली मिल ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है सैल्यूट फॉर सैमसंग के वो हमारे कस्टमर लोगों की सुनता है कि ये जैक मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है उसके बाद आप लोगों को यू एस बी टाइप सी पॉट मिल जाएगी मेन स्पीकर मिल जाएगा सामने की तरफ आप लोगों को सैमसंग का एक नया डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और बैक की तरफ आप लोगों को यहाँ पर जो है सैमसंग का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा अलॉन्ग एल ई डी और साथ ही साथ आप लोगों को इसके पीछे ग्लास बैक भी मिल जाएगी और अपर वेरियन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर सरामिक बैक वाले मोबाइल फोन भी देखने को मिल जाएंगे तो ये इसका एक ओवर भी आप लोगों को जो है चारों तरफ से मैंने बताया है कि मोबाइल फोन आप लोग अगर खरीदते हैं तो ये आप लोगों को कैसा दिखने वाला है अब हम बात करते हैं इस मोबाइल फोन के एक दो ऑप्शन के बारे में तो सबसे पहले बात तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस मोबाइल फोन के पीछे की तरफ आप लोगों को कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता तो सैमसंग ने इस बार अपने गलेक्सी एस प्लस के अंदर अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है उसको आप लोगों के लिए मुहैया कर दिया है तो अगर आप लोग इस मोबाइल फोन के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो ढूंढ रहे हैं बाहर की तरफ तो आप लोगों को नहीं मिलेगा आखिरकार सैमसंग ने जो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर जो है मोबाइल फोन की इन डिस्प्ले यानी कि डिस्प्ले के पीछे लगा दिए आप लोग बस स्क्रीन के ऊपर इसके ऊपर अंगूठा लगाएं या फिर फिंगर लगाएं आपका मोबाइल फोन अनलॉक हो जाएगा अभी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर क्या होता है या फिर हमारे पास जो पुराने वाले सेंसर थे वो क्या थे और जो वन प्लस के अंदर वीवो के अंदर ओप्पो के अंदर बहुत टाइम से जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है आ रहे हैं उनके दरमियान और इसके दरमियान क्या फर्क है अलग से वीडियो बना दूंगा सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को वो वीडियो भी मिल जाए आप लोगों को फर्क बताऊंगा कि सैमसंग की ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये कितना इफेक्टिव है और जो पुराने वाले सेंसर हमारे पास ऑप्टिकल वाले इनके दरमियान अगर फर्क क्या है सैमसंग ने अब इतनी देर बाद ये फिंगरप्रिंट सेंसर से इसके अंदर क्यों डाला है तो ये अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को मिल जाएगी उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके ये मोबाइल फोन जो है आई पी रेटिंग के साथ आता है यानी कि डस्ट एंड वाटर रजिस्टेंट है ये मोबाइल फोन आई पी के साथ आता है जो कि ऑब्वियसली बात है सैमसंग जो अपनी प्रीमियम स्मार्टफोन को आई पी रेटिंग के साथ ही मार्केट के अंदर भेजता है उसके बाद बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पाए का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और सैमसंग का वन जी आई इसके ऊपर आप लोगों को सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी क्लीन लुक के साथ आप लोगों के पास आता है और आप लोग बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही अच्छा इसके ऊपर जो एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके बाद अगर आप लोग इसके मटेरियल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ग्लास बैग देखने को मिल जाती है फ्रंट भी ग्लास और बैक साइड भी ग्लास दरमियान में आप लोगों को एक अलूमिनियम की चैसी देखने को मिल जाती है जहाँ पर सारे के सारे कम्पोनेट्स जो लगाए जाते हैं और सामने की तरफ आप लोगों
चुका है थोड़ा सा पहले लेकिन इस बार चेंज किया यहाँ पर आप लोगों को इस दफा पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को सामने की तरफ यानी कि फ्रंट के ऊपर ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग ने पहली बार अपने मोबाइल फोन के अंदर इंक्लूड किया है और ये ड्यूल कैमरा सेटअप जो काफी सारे नए ऑप्शन के साथ आप लोगों को इस मोबाइल फोन के देखने को मिल जाता है वो मैं आप लोगों को कैमरा सेटअप के अंदर बताऊंगा लेकिन जो आप लोगों को स्क्रीन के अंदर एक वो होल देखने को मिल जाता है वो इसीलिए मिलता है कि वहाँ पर दो कैमरा जो है सैमसंग ने सेट किए हैं उसके अलावा बाकी पूरा का पूरा डिस्प्ले जो आप लोगों को सिक्स इंच के साथ शिप होकर शिप मिल जाएगा और यानी कि आप लोग जब भी मोबाइल फोन को खरीदेंगे तो वहाँ पर सिक्स इंचज का डिस्प्ले आप लोगों को इस मोबाइल फोन को देखने को मिलेगा उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग इसकी पी की बात करते हैं तो बहुत ही हाई है पाँच की पी आप लोगों को पिक्सल पर इंच डेंसिटी देखने को मिल जाएगी बात करते हैं अगर आप लोग इसकी रेजोल्यूशन के यहाँ पर आप लोगों को क्वाड एच डी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है सैमसंग जो है बहुत देर से इस चीज़ को जो है मार्केट के अंदर यानी कि अपने मोबाइल फोन के अंदर यूज़ कर रहा है यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन आप लोगों को देता है कम से कम क्वाड एच या फिर आप लोगों को क्वाड एच प्लस रेजोल्यूशन देखने को यहाँ पर मिल जाती है और उसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं इस मोबाइल फोन के बेजल्स की तो यहाँ पर आप लोगों को ऑबियसली बात है कि बेजल जो है काफ़ी कम देखने को मिलते हैं ऊपर की तरफ भी बहुत ही छोटा सा बेजल देखने को मिल जाता है जबकि नीचे की तरफ भी आप लोगों को चीन जो है काफ़ी कम जो देखने को मिल जाती है सैमसंग ने बेजल काफ़ी जो है वो इस दफ़ा इंप्रूव किया यानी कि इंप्रूव ऐसा नहीं किया कि उनको बढ़ाया बल्कि कम किया है ताकि आप लोगों को सामने के तरफ जो है काफ़ी बड़ा एक डिस्प्ले देखने को मिल जाए एक स्मॉल फैक्टर में और डिस्प्ले की अगर आप लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसी बात है कि सैमसंग जो है बहुत टाइम से अपने प्रीमियम स्मार्टफोन के अंदर जो है वो एमोलेट पैनल को यूज़ कर रहा है लेकिन इस बार इस स्मार्टफोन के अंदर यानी कि सैमसंग ने अपने गलेक्सी एस टेन प्लस के अंदर जो है एच डी आर प्लस वाला डिस्प्ले लगाया एच डी आर टेन प्लस वाला डिस्प्ले लगाया और ये डायनामिक एमोलेट पैनल है तो ये इसकी जो क्वालिटी है सैमसंग के सुपर एमोलेट पैनल से भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है अगर आप लोग इस मोबाइल फोन को खरीदते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को डिस्प्ले के रिलेटेड कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं अपने इस मोबाइल फोन के हार्डवेयर के बारे में अब आप लोग जानते हैं कि सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन है जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को हार्डवेयर भी लेटेस्ट ही देखने को मिलेगा इस मोबाइल फोन को आप लोग दो वेरियंट के अंदर खरीद सकते हैं आप अगर आप लोग जो है किसी और रीजन के अंदर रहते हैं यानी कि अगर आप लोग एशिया की तरफ रहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक्जिनोस वाला मॉडल मिलेगा और अगर आप लोग रहते हैं यूरोप की तरफ या फिर आप लोग रहते हैं यूएस स्टेट्स के अंदर तो यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन वाला स्नैप वाला वर्जन देखने को मिल जाएगा अब इस मोबाइल फोन के अंदर प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रैगन वाला जो वेरियंट उसके अंदर स्नैपड्रैगन का 855 लगाया गया है ये एक ओक्टा कोर 64 फोर बिट प्रोसेसर है जो कि 7 नैनोमी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है और अगर आप लोग इस मोबाइल फोन के बारे में जानना चाहते हैं और तो आप लोग इस वीडियो को आगे देखते रहिए प्रोसेसर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं खास तौर पर प्रोसेसर कैसे काम करते हैं इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कोटेक्स आई आर एम क्या होता है कोर्स वगैरह क्या होती हैं उसके बाद फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या होती है तो डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आप लोगों को मिल जाएगा आई बटन के अंदर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोग प्रोसेसर को समझना चाहते हैं कि कैसे काम करते हैं उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर एड्रीनो का सिक्स फोर्टी देखने को भी मिल जाता है यानी कि स्नैपड्रैगन वाले वेरियंट के साथ आप लोगों को एड्रीनो का जी जो कि सिक्स मॉडल है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा अब ये प्रोसेसर जो है ये स्नैपड्रैगन की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर है जो कि बहुत ही अच्छी और स्मूथ किस्म की आप लोगों को परफॉर्मेंस मुहैया करता है और आप लोग इसके ऊपर गेमिंग करते हैं या फिर आप लोग इसको इंटेंस यूज करते हैं या फिर किसी भी किस्म का आप लोग का यूजेज है जो मोबाइल फोन जो आसानी के साथ उसको बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि सैमसंग की तरफ से उसका सबसे लेटेस्ट फोन है तो ऐसा नहीं है कि यह कोई वीक फोन है या फिर ये लैग वगैरह करेगा या फिर अटके फंसकेगा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करने वाला बल्कि आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत ही स्मूथ किस्म की परफॉर्मेंस देने वाला है बात करते हैं इसकी रैम और रॉम के बारे में उससे पहले आप लोग बता दूंगे जो दूसरा वेरिएंट है वो सैमसंग के एक्सिनोस नाइन नाइन एट ट्वेंटी के साथ शिप होता है यानी कि नाइनटी एट ट्वेंटी के साथ शिप होता है और उसके अंदर आप लोगों को माली का जी मिलता है माली का जी सेवेंटी सिक्स एम पी ट्वेल्व आई थिंक वही यही इसका मॉडल नंबर है ये आप लोगों को जी इसके एक्जिनोस वाले मॉडल के अंदर देखने को मिल जाता है और स्नैपड्रैगन वाले मॉडल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो है एड्रीनो का सिक्स फोर्टी मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंस है आप लोग अगर मोबाइल फोन को खरीदना चाहते हैं तो आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा कंसिडर कर लें बात करते हैं अब हम इस मोबाइल फोन की रैम और रोम के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को दो तीन वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं पहला आप लोगों को आठ जी के साथ एक सौ वाला स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है दूसरा आप लोगों को मिल जाता है पाँच सौ बारह जी वाला वेरिएंट और
कैमरा डेप्थ सेंसिंग कैमरा है जबकि दूसरा आप लोगों के पास मेन लेंस है अब जो मेन लेंस है उसके अंदर आप लोगों को दो फीचर जो हैं मुझे ज़्यादा पसंद आए यानी कि पहले वो कैमराज के अंदर नहीं होते थे लेकिन अब इस कैमरा के अंदर मौजूद है यहाँ पर आप लोगों का अपर्चर एफ का देखने को मिल जाता है उसके बाद फ्रंट कैमरा के अंदर आप लोगों को फोर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आप लोगों को ओ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा के अंदर देखने को मिल जाता है जो कि नेक्स्ट लेवल की चीज़ है अगर आप लोग ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या फिर मेरी तरह आप लोग यूट्यूब की वीडियोस वगैरह शूट करते हैं तो आप लोगों को फ्रंट कैमरा के साथ अब इसको शूट कर सकते हैं साथ ही साथ आप अपना फ्रेम भी देख सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर और साथ ही साथ आप लोग इसके जरिए फोर तक की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि हमारे पास जो है अब फ्रंट कैमरा के अंदर भी फोर का ऑप्शन मौजूद है तो सैमसंग ने ये दो ऑप्शन जो है नए स्माइल के अंदर इंक्लूड किए हैं डेप सेंसिंग कैमरा जो है आर सेंसर के साथ वो आप लोगों की जब आप लोग बोके इफेक्ट वाली सेल्फीज वगैरह लेने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उस समय आपके यानी कि उस वक्त आपके काम आएगा ये एक हिंदी का वर्ड समय बीच में आ गया तो कोई बात नहीं लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है तो उस वक्त आप लोगों का ये जो आर वाला सेंसर है उस वक्त काम करेगा आपका बैकग्राउंड जो है उसको ब्लर करने के लिए और आप लोगों का फोरग्राउंड यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस में लाने के लिए तो आप लोग दोनों कैमराज के इम्तजाज के साथ अब आप लोग जो है इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा को यूज़ कर सकते हैं वीडियो थोड़ा सा मैं लंबा खींच रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल मिल जाए आप लोग थोड़ा सा सब्र करके इस वीडियो को पूरा देख लीजिए अब हम बात करते हैं इस मोबाइल फोन के बैक कैमरा के बारे में इस मोबाइल फोन के अंदर बैक के ऊपर आप लोगों को तीन कैमरा देखने को मिल जाते हैं जो कि सैमसंग की प्रीमियम लाइनअप के अंदर ये पहली चीज़ है कि सैमसंग ने एस लाइन एस लाइनअप के अंदर तीन तीन कैमराज को इंक्लूड कर दिया है और मजे की बात जो है वो ये है कि सैमसंग के ये तीनों के तीनों तो कैमराज जो हैं वो इस मोबाइल फोन के अंदर अलग अलग फोकल लेंथ के ऊपर सेट किए गए हैं जिसकी वजह से कोई भी यूजलेस कैमरा हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस मोबाइल फोन के मेन लेंस के बारे में यहाँ पर जो मेन कैमरा है उसके अंदर आप लोगों का एफ 1.5 पॉइंट फाइव टू एफ के अंदर वेरिएबल अपर्चर देखने को मिल जाएगा जो कि दुनिया के किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर नहीं आता यानी कि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन के अंदर आता है आपको नोट 9 के अंदर मिलेगा S9 नाइन प्लस के अंदर मिलेगा उसके बाद आप लोगों को अभी S सीरीज़ के अंदर यानी कि S10 फैमिली के अंदर मिलेगा यानी कि सैमसंग के फ़ोन में ही ये वेरिएबल अपर्चर आता है उसके अलावा दुनिया के किसी भी स्मार्टफोन के अंदर ये वेरिएबल अपर्चर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता दूसरा एज सैमसंग को ये है कि एफ का सबसे बड़ा वाला अपर्चर सैमसंग के ही मोबाइल फ़ोन ही आता है बाकी दुनिया के जितने ही मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर इससे छोटा अपर्चर ही देखने को मिल जाता है तो मेन कैमरा जो है इसका परचर साइज बहुत ही अच्छा है आप लोग जो काफ़ी अच्छे फोटो इससे निकाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है इसका ये मेन कैमरा जो 12 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और अगर आप बात करते हैं इसके सेकेंडरी कैमरा के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को मिलता है बारह मेगा पिक्सल का एफ टू के परचर के साथ और ये टू ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट करता है नंबर एक नंबर दो आप लोग जो है इसके साथ जो है इस कैमरा के साथ यानी कि जूम कैमरा के साथ जब आप लोग तस्वीरें निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप लोगों को किसी चीज़ के पास चलकर नहीं जाना पड़ता तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि सैमसंग जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ साथ आप लोगों को ये टू ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा भी देता है मेन कैमरा के अंदर भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलेगा जूम कैमरा के अंदर भी आप लोगों को ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है देखने को मिल जाएगी और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर जो तीसरा कैमरा मिलता है वो अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाता है अब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इसलिए देखने को मिल जाता है क्योंकि आप लोग जो है जूम भी कर रहे हैं स्टैंडर्ड कैमरा भी आप लोगों के पास है लेकिन आप लोग ज़्यादा फ्रेम अगर जो है उसको कवर करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को या तो पीछे जाना पड़ता था मेन लेंस के लिए लेकिन अब आप लोग उसी जगह पर खड़े होकर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को यूज़ करके एक बड़ा सा फ्रेम जो है अपने स्क्रीन के अंदर जो है उसको लेकर आ सकते हैं अब इस कैमरा के अगर आप लोगों को मेगा पिक्सल का उनका नहीं पता तो ये सोलह मेगा का, का कैमरा है इसके अंदर आप लोगों को जो अपर्चर साइज़ मिलेगा वो टू का देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा अपर्चर है वाइड एंगल लैंडस्केप जो है उस तस्वीरें वगैरह निकालने के लिए और उसी के साथ साथ ये तीन कैमरा जो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है सेट किए गए मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ एफ वन पॉइंट फाइव टू एफ टू पॉइंट फोर के अपर्चर के साथ और उसके बाद एफ वन पॉइंट फोर के माइक्रो पिक्सल सेंसर के और पिक्सल साइज के साथ पिक्सल साइज के अंदर काफ़ी डिसेंट जो लगाया गया है जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी अच्छी तस्वीर के अंदर डिटेल देखने को मिल जाएगी सेकेंडरी कैमरा आप लोगों को मिलेगा बारह मेगा के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ F2.2 के F2.4 के अपर्चर के साथ और कोई भी किसी भी किस्म की क्वालिटी यहाँ पर लॉस नहीं होगी जब आप इसको जूम करेंगे क्योंकि ये ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता
तो ये पाँच के पाँच कैमराज हैं जो कि सैमसंग ने अपने गलेक्सी एस प्लस के अंदर जो है सेट किए हैं मैंने थोड़ा सा वीडियो को इसलिए खींचा है ताकि पाँचों के पाँचों कैमराज की जो डिटेल्स है आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए ताकि आप लोग इस मोबाइल फ़ोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों को ये ना सर्च करना पड़े ये कैमरा कौन सा है वो कैमरा क्या काम करता है कोई यूजलेस कैमरा तो नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों को सारे के सारे कैमराज हैं वो अलग अलग फोकल लेंथ के ऊपर काम करते हुए मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगे बात करते हैं इस मोबाइल फोन के बैक कैमराज के फीचर्स के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को ओ मिलता है दो कैमराज के अंदर एक कैमरा के अंदर आप लोगों को ओ नहीं मिलता लेकिन आप लोगों को फोर रिकॉर्डिंग सिक्सटी फ्रेम पर सेकंड के ऊपर मिल जाती है फुल एच यानी कि टेन प्लस टेन पिक्सल के ऊपर जो रिकॉर्डिंग होती है वो दो फ्रेम के ऊपर देखने को मिल जाती है उसके बाद आप लोगों को सेवन पिक्सल वाली वीडियो नाइन फ्रेम पर सेकंड के ऊपर सुपर स्लो मोशन के साथ देखने को मिल जाती है आप लोग कोई सा मूड भी चूज करके अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं काफ़ी आप लोगों को इसके अंदर अच्छी रेंज मिल जाती है रिकॉर्डिंग की तो आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इस कैमरा सेटअप को जो है यूज़ कर सकते हैं और ड्यूल पिक्सल आटो फोकस तो आप लोगों को इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल ही जाएगा जो कि वर्ल्ड का दी बेस्ट आटो फोकस सिस्टम है और ये ड्यूल पिक्सल जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के फ़ोन में ही आता है अगर किसी और फ़ोन में आता है मुझे नहीं पता आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता जरूर दे कि ये जो सिस्टम है किसी और मोबाइल फ़ोन के अंदर आता भी है या नहीं लेकिन ड्यूल पिक्सल जो है ये आटो फोकस सिर्फ सैमसंग के फ़ोन के अंदर ही आता है या फिर कैनन के कैमरास के अंदर आता है और लोग जो है इस सिस्टम को दी बेस्ट ऑटो फोकस सिस्टम जो है मानते हैं ऐसा जो है मार्केट के अंदर जो है अगर आप लोग इसको सर्च भी करते हैं गूगल के ऊपर तो आप लोगों को यही डिटेल्स तकरीबन इससे मिलते जुलती डिटेल्स ही देखने को मिल जाएंगी अब हम बात करेंगे इस मोबाइल फ़ोन के नेक्स्ट फीचर्स के बारे में यानी कि इसकी बैटरी अब इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी है वो चार हज़ार पावर की डाली है सैमसंग ने क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉर्म फैक्टर है काफ़ी बड़ी आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाती है सिक्स पॉइंट की और उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है काफ़ी पावरफुल हार्डवेयर देखने को मिल जाता है तो ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को जो है बैटरी बैकअप भी चाहिए होगा ताकि आप लोग इस मोबाइल फोन को पूरा दिन यूज कर सकें तो 4100 मिलियन पावर की बैटरी आप लोगों के इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाती है यूएसबी टाइप सी पोर्ट के जरिए आप लोग चार्ज करेंगे फास्ट चार्ज करेंगे इसको आप लोग फास्ट वायरलेस चार्ज करेंगे और साथ ही साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी सैमसंग ने इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोगों को दिया है जिसके जरिए आप लोग किसी भी एयरबड्स वगैरह को यानी कि इसके मोबाइल फोन के पीछे रहकर चार्ज कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छे काफ़ी एक फीचर पर एक मोबाइल फोन है जो कि अगर आप लोग इस मोबाइल फोन को खरीदते हैं तो आप लोगों को ये नहीं होगा यार मेरे पास ये फीचर नहीं है वो फीचर नहीं है या फिर फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही या फिर यहाँ पर आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है फास्ट चार्जिंग मिल रही है फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सिस्टम भी देखने को मिल रहा है एन ये वो वो सारी चीज़ें आप लोगों को तो इस मोबाइल फोन के अंदर मिल ही जाएगी क्योंकि सैमसंग का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन है और एस लाइन अप का स्मार्टफोन है तो मेरा ख्याल से स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स जो हैं काफ़ी हो गई है अब मैं आप लोगों को इसका एक वर्जन के बारे में बता देता हूं कि यहां पर आप लोगों को आठ जी मिलेगा एक सौ और आई थिंक आठ के साथ पाँच सौ और बारह जी रैम के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है एक हज़ार जी वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा ये तीन वेरियंट आप लोग जो है सैमसंग गैलेक्सी एस टेन प्लस के अंदर खरीद सकते हैं हार्डवेयर के हिसाब से यानी कि रैम और रोम के हिसाब से प्रोसेसर के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर दो वेरियंट मिलेंगे यानी कि एक के अंदर एक्जिनोस नाइनटी एट और दूसरे के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन का एट फिफ्टी तो आप लोग दोनों किस्म के वेरियंट के अंदर यानी कि दोनों ही प्रोसेसर के साथ ये तीनों के तीनों वेरियंट जो खरीद सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यानी कि एक्जिनोस के साथ भी ये तीनों मॉडल आते हैं और स्नैपड्रैगन के साथ भी ये तीनों मॉडल आते हैं आप लोग जो कोई सा भी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग किसी ऐसी रीजन में रह रहे हैं जहां पर एक्सीडेंट हो सकता है आप लोग स्नैपड्रैगन लेना चाह रहे हैं तो आप लोग इसको बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं अब हम बात करेंगे इस मोबाइल फोन की प्राइस के बारे में तो यहाँ पर जो इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस है वो डेफिनेटली ये मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी प्रीमियम है तो आप लोगों को थोड़ी सी प्राइस भी इसकी ज़्यादा देनी पड़ेगी यहाँ पर अगर आप बात करते हैं आठ जी बी एक सौ स्टोरेज तो एक हज़ार यू डॉलर दूसरे नंबर पर अगर आप लोग बात करते हैं पाँच सौ वाला वेरियंट तो आप लोगों को देने पड़ेंगे बारह डॉलर यानी कि एक डॉलर और अगर आप लोग बात करते हैं तीसरे वेरियंट की एक हज़ार वाला की तो आप लोगों को देने पड़ेंगे एक डॉलर तकरीबन तकरीबन दो लाख पाकिस्तानी रुपये बहुत हाई प्राइस है इस मोबाइल फ़ोन की लेकिन अगर आप लोगों का डाटा इतना ज़्यादा नहीं है तो आप लोग एक सौ के ऊपर भी गुजारा कर सकते हैं बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो है सेम है 1000 के अंदर बारह जी रैम है और दूसरे के अंदर आप लोगों को आठ जी रैम मिलेगी फ़र्क नहीं
तो फ्रेंड्स यही था कि वीडियो मुझे विद्या आप लोगों को पसंद आएगा साथ में आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहा होगा वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दिए शेयर भी कर दिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप लोगों को सवाल या फिर कोई मशा है या कोई इन्फॉर्मेशन ओपन नीचे आगे पीछे होगी तो आप लोग अपने सेक्शन के अंदर या फिर ट्विटर का अंदर दे सकते हैं सोना इस पर फिर आपको रिप्लाई किया जाएगा फिलहाल के लिए इतना ही मिलेगी नई वीडियो के साथ अब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए अल्लाह हाफि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए